ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഏതാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സെസസ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ജിയോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് ലെറ്റർ സെസസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ Write down the difference between economic growth and economic development. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക അഥവാ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക വികസ വികസനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറ എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം നോക്കിയേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് കോളായിട്ട് എഴുതാം ഇത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതേ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് കേട്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയേ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ഉൽപാദനത്തിലും വരുമാനത്തിനുമുള്ള വർധനവ് അപ്പം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്തുവാണ് ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലോ മെഷേഡ് മെഷേഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം അതായത് ദേശീയ വരുമാനം അതായത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിലെ വളർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് മെഷേഡ് ടേം അതായത് ഇത് അളവുകോൽ എന്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിലെ വളർച്ചയാണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് എന്തിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച അഥവാ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് മെഷേഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻഡെക്സസ് സച്ച് ആസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിൽ സൂചിക ഇൻഡെക്സ് സൂചിക മാനവ വികസന സൂചിക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്നിവയാണ് എന്തിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് പിന്നെന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇതെല്ലാമാണ് എന്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് അല്ലേ ദേശീയ വരുമാനമാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ത് സംഖ്യാപരമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനകത്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനകത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ഗുണപരമായ ഗുണ ഗുണപരമായ മാറ്റം സു സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റി പരമായ മാറ്റമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയേ എംബസീസ് ഈസ് പ്യുവർലി ഓൺ ദി എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഏതാണ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിന് മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് എംബസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഏതിനകത്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനകത്ത് എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്തിനാണ് എംബസിസ് ചെയ്യുന്നത് എംബസിസ് ഓൺ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യപരമായ ഘടകങ്ങൾക്കാണ് എവിടെ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എംബസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഇനി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെ നോക്കി 
ഗ്രോത്ത് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ വളർച്ച എന്തെന്ന് ഷോർട്ട് ടേമിലാണ് സംഭവി സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അതിനകത്തൊരു ഷോർട്ട് ടേമിലായിരിക്കും എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ദീർഘകാലം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ലോങ് ടേം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ രണ്ടാമത്തെ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ ലിമിറ്റേഷൻ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു വികസന സൂചിക അതായത് ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന നിലയിൽ പ്രതിശീഷ വരുമാനത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ വിശദമായി വിവരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒരു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വികസന സൂചിക എന്ന നിലയിൽ പ്രതിശീഷ വരുമാനത്തിൻ്റെ അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇത് ഒരു വികസന സൂചിക എന്ന നിലയിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ ആൻസർ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഹാസ് സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഒരു വികസന സൂചിക എന്ന നിലയിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാപ്റ്റ ഇൻകത്തിന് ഒരു ഒരു വികസന സൂചിക എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു ക്യാപ്റ്റ ഇൻകത്തിന് എന്താണ് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പെർ ക്യാപ്റ്റ ഇൻകം ക്യാപ്റ്റ ഇൻകം ഈസ് ആൻ ആവറേജ് ഇൻകം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് ആർഎസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ് ദി കൺട്രി റിസീവ് ആൻ ഇൻകം ഓഫ് ആർ എസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം നമ്മുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ശരാശരി വരുമാനമാണ് അല്ലേ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകമാണ് ഒരു ക്യാ പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അല്ലേ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകമാണ് അത് മാത്രം അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എത്രയാണ് ഒരു ആയിരം രൂപയാണെന്ന് ഓർത്തോ ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണെന്ന് കരുതിക്കോ അന്നേരം നാൽപ്പതിനായിരം കരുതുക നാൽപ്പതിനായിരം ഇതിനർത്ഥം രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയും ക്കും എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നാ ആയിരം അല്ല കേട്ടോ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനർത്ഥം രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നു എന്നല്ല പിന്നെന്താണ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ് കൺട്രി റിസീവ്സ് ആൻ ഇൻകം ഓഫ് ആർ എസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഏണിങ് കോഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദോസ് വിത്ത് ദി വെരി ലോ ഇൻകം so this is merely a numerical calculation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് അതായത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനമുള്ളവരും വളരെ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവരും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് ഒരു സംഖ്യാപരമായ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ വൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ആസ് ബേസിക്സ് ഓഫ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ വൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് ഹാസ് ബീൻ അറ്റൻഡ് ഇഫ് ദി റിച്ച് പൂവർ 
ഡിസ്പാരിറ്റി പെർസിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ അർത്ഥം അതായത് ആളോഹരി വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വികസനം കണക്കാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സമ്പന്നമായ ദരി ഇപ്പം ഒത്തിരി ദരിദ്ര്യമുള്ള സമ്പന്നത ദാരിദ്ര്യം അങ്ങനെയുള്ള അസമത്വം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അത് ഈക്വലായിട്ട് വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ആസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇഗ്നോസ് ഫാക്ടർ ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രതിശേഷ വരുമാനമില്ലേ ക്യാപ്പ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഒരു വികസന സൂചിക എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന ആരോഗ്യ പരിപാലന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യുന്നു അവഗണിക്കുന്നു അങ്ങ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വികസന സൂചിക എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അതായത് അത് ഇപ്പം ഈ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ആസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇഗ്നോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകത്തിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഈ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകത്തിൽ എന്താണ് അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇത് എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ഇത് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നെ പറയുകയാണ് കൺസേൺ ഓൺലി വിത്ത് ദി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ആസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ദി ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റേബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വികസന സൂചിക എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രീ ക്യാപിറ്റ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം സാമൂഹ്യ ക്ഷേമവും വരുമാനത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വിതരണവും കണക്കിൽ എടുക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൻ്റെ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് അതായത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആ സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റേഷൻ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല കാരണം സമയം ഒത്തിരി എടുക്കുവേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വാട്ട് ആർ ദി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് മാനവ വികസനത്തിന് വികസന സൂചിയയിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിലെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഓക്കെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ലിറ്ററസി ആൻഡ് ഗ്രോ സ്കൂൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേറ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എന്താണ് കോമ്പ ഇതിൻ്റെ അതായത് മാനവ വികസന അതിനകത്തെ ഹ്യൂമൻ കോം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് മൂന്ന് കോമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്താണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ലിറ്ററസി ആൻഡ് ഗ്രോ സ്കൂൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് സാക്ഷരതയും മൊത്തം സ്കൂൾ പ്രവേശന നിരക്കും പിന്നെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം ഇത്രയാണ് ഇത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത നാലിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഡൗൺ എ ഫ്യൂ സജഷൻ ടു അച്ച
അതിൻ്റെ മലയാളം വരുന്നത് സുസ്ഥിര വികസനം ആ ഇപ്പം എന്താണ് സുസ്ഥിര സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൈവരിക്കാനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതെൻ്റെ കണ്ടോ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി കണ്ട സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് മീറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ടു മീറ്റ് ദെയർ ഓൺ നീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ സംഭവം അതായത് ഭാവി തലമുറയുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ആ ഫ്യൂച്ചറിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഭാവി തലമുറയുടെ അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് മീറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദെയർ ഓൺ നീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവി തലമുറയുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്നാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്തോ സംഭവം മഴവെള്ള സംഭരണം അല്ലേ യൂസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്തുവാണ് ജൈവ വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ജൈവ വളങ്ങൾ റെഡ്യൂസിങ് ദി യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് അതായത് ജലസ്രോതസ്സുകളും പാഡി ഫീൽഡ് നെൽവയലില്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ തൊട്ട് പാഡി ഫീൽഡ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സമയം ഒത്തിരി എടുക്കും എന്ന് ഓർത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമൻ്റായിട്ട് ഇടാം സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വാട്ട് ആർ ദി ചലഞ്ചേഴ്സ് ഫേസ്ഡ് ബൈ മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് അതായത് മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആധുനിക വികസനം നേരിടുന്ന പ്രത്യേക പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സസീവ് എക്സ്പ്ലിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സസീവ് എക്സ്പ്ലിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ സംഭവം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിതമായ ചൂഷണം പൊലൂട്ടിങ് ആൻഡ് വേസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനീകരണവും പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻറ്റൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെപ്റ്റിസൈഡ്സ് അതായത് കീടനാശിനികളുടെ തീവ്രമായ ഉപയോഗം ലെവലിംഗ് ഓഫ് പാഡി ഫിൽസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നെൽവയലുകളും കുന്നുകളും നിരപ്പാക്കി നിരപ്പാക്കിയിട്ടില്ലേ അത് പോവർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് എന്താണ് വരുമാനത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെയും ഇൻ എക്വാലിറ്റി അല്ലേ ആ ഒരു ഇതില്ല അത് കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരും അല്ല ആ ഒരു ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി പിന്നെ അടുത്തത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആധുനിക വികസനം മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നേരിടുന്ന പ്രധാന ചലഞ്ചസ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ജിയോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൻ്റെ ലെറ്റസസ് ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് എടുത്തു പോയത് അത് സമയത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ സമയമാകുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക